smoking is injurious to health it causes cancer dhumpan shasther pokkhe khoti kor ete cancer hoy শত সহস্র মানুষ তাদের শত লক্ষ কোটি গল্প আর সেই গল্পের ভিড়ে কোথাও যেন আমার একটা গল্প অজান্তে কেউ লিখে চলেছে আমি এখন তা বুঝতে পারছি আমার স্বপ্ন ছিল আমি রাইটার হব কিন্তু কখনো ভাবিনি আমার জীবনই একটা গল্প হয়ে উঠবে আজ অফিস আপডে করে চলে এলে কোনো হুঁশ আছে তোমার রাত নটা বেঁচে গেছে দুটো মিনিট আমি স্নান করে আসছি
গৌতম খেয়ে নাও হুম হ্যাঁ দু মিনিট খাচ্ছে আজ কে কফিও বানাও নি জামিনি তোমার ওসব কিছু হয়েছে গৌতম গৌতম আই নিড টু টক টু ইউ তোমার সাথে কিছু কথা বলার আছে ও হ্যাঁ বলো না আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ লক্ষ্য করেছো তুমি তোমার হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করেছো ড্রেস কোড তাহলে নতুন জুতো আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি গৌতম যাচ্ছি কি গেছি তুমি তো আজকাল আমাকে ভালোভাবে দেখোই না রোজ রোজ পেস খেয়ে আমি আর বাঁচতে পারছি না আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি গৌতম হয়তো তোমার সেই দিনটার কথা মনে নেই আমি ফাইনাল ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি মানে কি বলছো মানে আমি জব ছেড়ে দিয়েছি এত কিছুর মধ্যে তুমি কিভাবে জামিনি তুমি জানো আমার স্বপ্ন আমি প্রথম থেকে একজন লেখক হতে চেয়েছি তুমি আমায় জব করতে বলেছিলে আমি তাই চেষ্টাও করি এখন যদি লিখতে না পারি কখনো পারবো না জামিনি বাট ওয়াই রাইটার গৌতম টেকনোলজির যুগে আজকের দিনে বই কে পড়ে টেকনোলজির কথা বলছো তো একটা রকেট কি করে চাঁদে যাবে বা ধরো তোমার ল্যাপটপ কি করে কাজ করবে তা পড়েই তো জানতে হয়েছে তাই না এমনকি আমরা যে ছবি থিয়েটারে দেখি সেগুলো বানানোর আগে কাউকে তো পেন আর পেপার নিয়ে বসে লিখতে হয়েছে জামিনি এই পৃথিবী পেন আর পেপার ছাড়া একটা জ্যান্ত লাশ জামিনি 
আমি জানি তুমি ভয় পাচ্ছ আমার বই লোকে পছন্দ করবে নাকি করবে না কিন্তু আমার গল্পে যদি নতুনত্ব কিছু থাকে সকলে সেটা পড়বে আর আমি সেটাই লিখব একটা বছর দাও আমায় আমি নিশ্চয়ই কিছু করে দেখাবো প্লিজ সেদিন আমার মাথা উঁচু হয়ে গিয়েছিল গৌতম তোমার কথাগুলো শুনে গর্ব হয়েছিল যে আমি তোমার মতো মানুষের সাথে আছি আর তোমার সাথে সারা জীবনটা কাটাবো কিন্তু আজ তুমি কি করছো গৌতম যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠছো ব্রেকফাস্ট করা থাকলে খাচ্ছ না হলে বানানোর কষ্টটাও করো না এমনকি খাবার সামনে বেড়ে না দিলে খাও পর্যন্ত না সারাটা দিন ঘরে বসে কার্টুন দেখছো সারা দিন বই পড়ছো আর আমার আসার অপেক্ষা করছো যাতে আমি খেতে দিলেই তারপর আমায় নিয়ে বিছানায় যেতে পারো লাস্ট দেড় বছর ধরে একই গল্প চলছে যদি ভুল করেও কোনোদিন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো प्रमाण कर गौतम शेष जमिनी डिनारे की खा तुम खबर आनबो ना बनाब चोखे हारिए बोलते तफातना ভাই 
দাদা আমি কারো দাদা বাদা নই আমার নাম গৌতম ম্যাডাম হাই গৌতম হাই এই অডিটোরিয়ামটা কোথায় বলতে পারবেন হ্যাঁ এটা তো আমার বাড়ির পাশেই একদম জিপিএস এর কি হয়েছে বুঝতে পারছি না কি হয়েছে শুধু লেফট রাইট বলে যাচ্ছে একটু হেল্প করতে পারবে আপনি নাচের শোটাতে হেরে গেছিলেন না হোয়াট না আমি কি ভেতরে বসতে পারি কেন এই জিপিএস তো নিয়ে যেতে পারছে না তাই ভাবলাম আমি পৌঁছে দিই যদি আপনার অসুবিধা না থাকে আমি অনেক মেয়ের সাথে কথা বলেছি কিন্তু প্রথম কাউকে এত ভালো লাগছে আমার ভালো লাগছে মানে মানে ওই যে ওই অডিটোরিয়ামটা দেখো একদম সামনে দাদা নাকি আজ সবার কি হলো বলতো যে পারছে দাদা বলছে ব্রাদার্সি নাকি আমি ওকে বলেছি আমি দাদা নই গৌতম আমার নাম ওর বন্ধু নাকি কি আর বলবো কিছুক্ষণ আগে আলাপ হলো বন্ধু তো হয়ে যাবে তার মানে বয়ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আমাদের কলেজের মেয়েদের দিকে তাকানো এত বড় সহজ হয়ে করতে গে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে খুব মিষ্টি করে বলেছিল তার নাচ দেখতে দেখে আসছি কোথায় যাচ্ছিস তুই দাঁড়া বলছি এগুলোর মধ্যে সেই ফিলিং টা নেই আমি লিখিনি বলে তুমি চলে গেলে তাই না এবার আমি লিখবো আমি লিখবো আর তোমার জন্য লিখবো শুধু তোমার জন্য
खुब भ আমি এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছি কাউকে ইমপ্রেস করতে না হুম ফুল থাকলে ভালো হতো কি আরে লেখো পাস করার ইচ্ছে নেই আমার ডান লিখে সময় নষ্ট করার চেয়ে ভালো আমি তোমায় দেখি আচ্ছা তোমার নামটা কি সাইলেন্স এই সরি ভুল করে জোরে বলে ফেলেছি তোমার নামটা কি জামিনী জামিনী তুমি কি ছোটবেলা থেকে এতটা সুন্দর নাকি আমার সাথে দেখা হওয়ার পর হলে मत शिक्षित ना होते तबु मानुष के भलते देखो भलोबासा आड़े कत कष्ट देखो तुम्हारे देखा कारण शहरे तुम्हें जीवन अंश हम जो ग्रामे ऐले हतम कैा हतो ही ना और मत कारो साथ देखा हतो और जित खराब समय पशे थकत संगे थ जानिए शुभ 
জানিয়ে যা এই নাও চা আরে সাত বছর হয়ে গেছে বিয়ে হয়েছে আর ছ বছরের আর বাচ্চাও আছে আর তারপরেও এখনো ভয় পাও কেন তুমি কখনো হাত তুলেছি গায়ে মেরেছি নাকি কখনো সকলটা বরবাদ করে দিল এই যে এত সকাল সকাল কোথায় যাওয়া হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না বিএমডাবলু আমার জন্য ওয়েট করছে বড় বাবু হয়েছি অফিসে যেতে হবে কি তাই না মাধ্যমিকে পাঁচশো তিন নম্বর পেয়েছিলাম আমি আমাদের ওখানকার সব অফিসারদের বাচ্চাদের চেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছিলাম নেজা করে নিজের হাতটা নিজে ভাঙলে আর আমার জীবনটা শেষ করলে আর এখন বসে বসে জিজ্ঞেস করছো আমি কোথায় যাচ্ছি লজ্জা করে না তোমার খনির লেবার আর কোথায় যাবে খনিতেই যাবে তো তাই না কুড়ি বছর বয়সে ঘরে সবার বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তার উপরে এই মূর্খটাকেও ঘরে নিয়ে এলে জীবনটাকে এনজয় করার আগেই দেখি ছ বছরের বাচ্চার বাপ হয়ে গেছি সারাক্ষণ কৈফিও চাইবে কি করছিস কোথায় যাচ্ছিস এরপরে এত বেশি প্রশ্ন করলে না বাঁ হাতটাও ভেঙে দেবো বলে দিলাম তুই আমার হাত ভাঙবি আমরা সবাই কনফার্ম তুমি জিতবে তাই ভাবলাম যে তোমাকে নিয়ে একসাথেই যাবো আচ্ছা তাই নাকি কিন্তু ছোট ছোট স্কুলে নামাতে হবে তো পরে দেখা করছি ঠিক আছে দাদা ছোট তাড়াতাড়ি বস বাবা সাবধানে দাদা কেবিলের লোকটাকে বলে বাড়ির লাইনটা কেটে যেত কেন দাদা কিছু সমস্যা হয়েছে নাকি একটু ভেজি কাজ করছে একটু তাড়াতাড়ি কাটা ভাই মুখে ইংলিশ পড়ছে আজকে ঠিক আছে দাদা ভোটের কাউন্টিং এখনো শেষ হলো না আর তুই ভাবছিস তুই হিরো হয়ে গেছিস সবার সামনে স্টাইল মারছিস তুই আসলে কি ভেবেছিলি তুই জিতে যাবি ইউনিয়ন অফিসের সামনে এইসব করলেই দেখো বর্ধন গুরু ফ্রিতে একটা জ্ঞান দিচ্ছি তোমাকে দশ বছর ধরে তুমি ইউনিয়ন লিডার এতদিন ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছো ভয়ের চোটে তোমার সামনে কেউ দাঁড়াতে সাহসই পায় না তাই দশ বছর পর আমার মতো কেউ তোমার সামনে খেলতে এসেছে এবার দেখি যে তুমি কত বড় খেলাড়ি আর তুমি তো রেজাল্ট জানোই কি হবে তাই ফগোটে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো সপ্তম বাক্সের শেষে শ্রীনু তেইশ ভোটে এগিয়ে আছে আনন্দ করার জন্য এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন শোন রে সাত নম্বর বক্স খুলেছে শেষটা খোলেনি তেইশটা ভোট বেশি পেয়েই তোর তো পুরো স্টাইলই চেঞ্জ হয়ে গেল রে হ্যাঁ বাবু যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি দশ নম্বর বক্স খুলবে বিশ নম্বর বক্স খুলবে তারপর তোর প্যান্ট খুলবে তখন মাইনর কাজ হ্যাঁ এনজিও ওপেন কাজ তো আমাদের সঙ্গেই আছে তা তুই বাড়ি যাও বাবা চিন্তা করিস না বেশি যা ব্ল্যাক ডায়মন্ড কোল মাইনের ইলেকশনে এই বছর বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে যুব নেতা ত্রিনু এ সুবর্ণা হুম এ তোমার মা এখানে এসছে নাকি গো মা এখানে কেন আসবে মা তো গ্রামে রয়েছে তাহলে তোমার বাবা নিশ্চয় এসছে তাই না বাবাও মায়ের সাথে গ্রামেই আছে এখানে কেন আসবে তাহলে আমার পিঠটা কে ঘষে দেবে আসছি আসছি হুম বাবু কতবার বলেছি আপনাকে চোখে লেজার লাইট মারবেন না আমাকে গরু ছাগল মনে হচ্ছে নাকি আপনার সারাদিন সম্মান করছি তো মাথার উপর বসে নাচবেন আরে এত আওয়াজে তোর কানে কিছু তো যাবে না তাই তো লাইট মারছি যদি সেরকম মনে হয় তাহলে মেশিনের উপর ওটাই কানে ঢুকে বলবেন প্রথমে আমার মাথা গরম করে দেয় তারপর আমাকে পাগল বলে ঠিক আছে বুঝেছি নেমে আয় কাজ আছে 
কি হয়েছে বলুন উনি স্মিতা ম্যাডাম আমাদের নতুন জুনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার একবার কথা বলি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি নে কথা বলে নে खनिते <laughs> <laughs> भाग्य भलो थे तो बचर तो हाथ गरम कर আমি এটা বললাম নাকি রে যা নিজের কাজ কর বজ্জাত কথা কর এই চুম্বক দেবী ওদিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড় घुरे देखा तीन चले मैडम ठीक जलाना मद छाड़ते क्या क्या तु कि बुजते पे क्या इशारा करा 
তাহলে এখানেই পুঁতে রেখে দেবে কে খেলা হবে না আরে পাগল হয়ে গেলি নাকি ইয়ার কেউ বুঝিস না আরে কলারটা তো ময়লা হয়ে গেছে সেটাই তো আমি চেক করছিলাম আরে আমাকে বলতিস আমি কাঁচিয়ে দিতাম না আরে তুই আমাদের লিডার হিরো সেজে থাকবি তুই যদি আর খেয়ে আসো না তো দেব তোমাকে একদম সবাই একটা কথা শুনে রাখো যদি কাজে কেউ নেশা করে আসো না তাহলে তাকে না জিজ্ঞেস করেই তার পা ভেঙে দেবো বুঝতে পেরেছো কি না যাও নিজে নিজের কাজে তোর সাথে সন্ধ্যাবেলা মিট করছি এই চল চল ও বর্ধন গুরু স্যালুট ঠুকতে ভুলে গেছো নাকি নমস্কার ভাই দাদা আসছে তোমার সাথে একটু কথা আছে কি কথা ভাই কাজ করো যাও তোমার দুটো ছেলে তাই না হ্যাঁ কেন ছোটার নাম কি যেন কার্তিক পাণ্ডুরের মতো সারাদিন ঘুরে বেড়ায় দেখছি পড়াশোনা করে না নাকি তাতে তোর কি ও খুব ইন্টেলিজেন্ট ছেলে গো তুমি তো জানোই মাধ্যমিকে আমি পাঁচশো তিন নম্বর পেয়েছিলাম নেশা করে বাবা হাত ভাঙলো আর এদিকে লেবারের কাজ আমি করছি তুমি কি চাও নাকি তোমার ছেলে তোমার মতো লেবার হোক তাহলে ওদের জীবনটা কেন নষ্ট করছো যাও নেশা কেটে গেলে তারপর কাজ করতে এসো আর শোনো যদি নেশা না করার ফলে কাজের সময় তোমার হাত পা কাঁপতে থাকে না তাহলে তোমাকে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টে পাঠিয়ে দেবো আর টাকা পয়সা ছেলেদের নাম করে ব্যাংকে রেখে দেবো তুমি তো মরে যাবে বাচ্চাদের লাইফটা সেট হয়ে যাবে এবার যাও তো কাজ করো বাচ্চাদের দিয়ে লেবারগিরি করানো ছাড়া তোমাদের মাথায় আর কিছু আসেই না মনে আছে কেমন সব বুড়ো বুড়ো অফিসার আসতো ওরা কখনো তোমার সঙ্গে বসে খাবার খেয়েছে দিন রাত খালি ঘুমতো আর একবার এই মেয়েটাকে দেখো কেমন ওর গায়ে সেটে বসে রয়েছে আঙুল চেটে চেটে ওর বক্স থেকে খাবার খাচ্ছে তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ না নাকি এই তুই মুখটা বন্ধ রাখতে পারিস না না আমি সব দেখতে পাচ্ছি মুখটা বন্ধ রেখে চুপচাপ খাবার খা এই নরসিংহ হ্যাঁ ম্যাডামের জন্য একটা ডোসা নিয়ে তো ঠিক আছে না 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 এটা আমার জন্য যথেষ্ট अब আমি এটা খেয়ে নেছি আর তুমি আমার টিফিন খেয়ে নাও ট্রাই ইট এ আদি ম্যাডাম নিজের বক্স আমাকে দিয়ে আরে খেয়ে নাও না দাদা দাদা <laughs> ম্যাডামের জন্য পাউডুটি বার করলো সেটাকে দুভাগ করলো তার মধ্যে কিছু দিল আর ওকে এমন ভাবে খাওয়াচ্ছে যেন মা তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে বেটা শহীদুল এবার কিন্তু তোকে আমি খুন করে ফেলবো চুপচাপ খাওয়ারটা খাওয়া সহ্য হচ্ছে না কেমন লাগলো এ তো হেভি খেতে ম্যাডাম এই নাও এবার সসটা দিয়ে খাও আরো টেস্টি লাগবে কেমন লাগছে খেতে रिजल्ट कर হি ইজ নট পারফর্মিং ওয়েল একে আরো অনেক পরিশ্রম করতে হবে আপনাদের আরো বেশি ধ্যান দিতে হবে ওর পড়াশোনায় মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস না কেন হ্যাঁ ও খুব ভালো ম্যাডাম ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে নজর দিতে পারিনি এবার থেকে দেবো ম্যাডাম চল তাড়াতাড়ি চল 
একটা বাচ্চা তার বাবা মা সবার গুণ পায় তুমি মূর্খ তাই তোমার বাচ্চা একটা গাধা হয়েছে বাড়িতে আমি শান্তিতে থাকতে পারি না এখন আমাকে বাইরেও জ্বালাবে মূর্খ কোথাকার ওকে ক্লাসে পাঠিয়ে নিজে বাড়ি যাও खेचे रे দাদা এসব কি হচ্ছে যখন কেউ লেডি অফিসারের কেবিনে যায় তখন এভাবে দরজা লক করে হ্যাঁ তুমি যখন যেতে তখন তো দরজা খোলা রাখতে সব হচ্ছে কে জানে উনি এসেছেন মুম্বাই থেকে আর আমাদের সিনুদা গ্রামের ছেলে ভেতরে যেতে না যেতেই দরজাটা আটকে দিল জানি না বাবা ভেতরে কি হচ্ছে দরজায় কোনো ফুটোও নিজে ভেতরে এই শৈদুল সন্ত এদিকে তোকে একটা কথা বলবো দাদা কি আমার লোক না ওর লোক হ্যাঁ আর একবার যদি বলিস না তো বালতি দিয়ে মারবো দাদা তুমি রেগে যাচ্ছ কেন আমি তো শুধু এখানে যা হচ্ছে সেটাই বলছি ওরা আমাকে দেখাচ্ছ বসে পর এসে আর এখান থেকে শ্রীনু একশো কুড়িটা ফাইল দেখে আমি চেক রেডি করে দিয়েছি তুমি যা বলেছিলে সেই অনুযায়ী করেছি একবার দেখে নাও থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনি তো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছেন এতক্ষণ ধরে ভেতরে করছে নাকি সব কিছু ঠিক আছে ম্যাডাম কিন্তু পোদ্দার বাবুর নাম তো এখানে কোথাও দেখছি না পোদ্দার বাবুকে মানে ওই রতন কাকা লিস্টে তো আছে অ্যামাউন্টও বেড়েছে ওনার ভুল তো হওয়ার কথা নয় ওখানে লেখা আছে নিশ্চয়ই আমি নিজের হাতে লিখলাম কোথায় গেল কুমার আরে এখানেই তো লেখা আছে আমিও না আমি দেখতেই পাইনি ম্যাডাম এই যা কি জানি কোথায় দেখছিলাম আমি নো প্রবলেম শ্রীনু কোনো ব্যাপার নয় তুমি চেক গুলো নিয়ে যাবে রবিবারের মতো ডিপোজিট করে দিন আমি সবাইকে বলে দেবো দরজাটা খোলাই থাক শ্রীনু খুব গরম লাগছে আজ এখন নাকি গরম লাগছে এতক্ষণ যেন বরফ পড়ছিল ও পদ্মার বাবু এদিকে এসো ভালো খবর আছে আবার কি হলো ইন্স্যুরেন্সে চেক এসছে 190000 এবার কি করবে বলো তুই বল কি করতে হবে শোনো কার্তিক এর বাইক কিনে দাও কলেজ গেলে কিছু একটা হবে उड़िए আরে দাদা কি সব বলছো আরে ছাড় না কাকা পাগল হয়ে গেছে আরে ম্যাডাম হ্যাঁ বলুন না ম্যাডাম আশেপাশে এখানে কোনো ভালো শপিং মল আছে হ্যাঁ আছে তো ম্যাডাম এই তো এখানে সামনেই আমি বাইক নিয়ে আসছি আপনাকে দেখাতে না 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 তুমি আমার সঙ্গে চলো আমি তোমাকে এসে ছেড়ে দিয়ে যাব ঠিক আছে ম্যাডাম আপনার যা ইচ্ছে বাবা যা কি হলো বৌমা কেউ আসবে নাকি না বাবা ওর ছোটকে স্কুল থেকে আনতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনো আসেনি স্কুল তো এক ঘন্টা আগেই ছুটি হয়ে গেছে কিন্তু ওর কোনো খবরই নেই ও তো এখন শুধু লেবার নয় ওদের ইউনিয়নের নেতাও বটে অনেক কিছুই দেখতে হয় ওকে কোনো কাজে আটকে গেছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন ছোটকে বড় আমি নিয়ে আসি তাই না আপনি এখানেই বসুন আমি আসি তুমি যাও যাও আমি আসি শ্রীনু এই কালারটাতে তোমাকে খুব ভালো লাগবে যাও গিয়ে পরে এসো আমি আমি এসে পরি না ম্যাডাম আপ শ্রীনু আমার কাছে অনেকগুলো জামা কাপড় আসলে আমি এখানে তোমার জন্য জামা কিনতে এসেছি দেখো তোমায় এই জামায় তো রোজই দেখি কিন্তু আমি দেখতে চাই ফরমালে তোমায় কেমন লাগে সুপার কুল লাগবে ট্রাস্ট মি তোমাকে দারুণ লাগবে যাও পরে এসো যাও ও শ্রীনু ওয়েট এই প্যান্টটা ও সঙ্গে ট্রাই করে দেখো এ 
এই কাণ্ড ম্যাডাম এই জামা কাপড়ে তো নিজেকে জেন্টলম্যান লাগছে হ্যাঁ বাও কি সুন্দর খুব ভালো লাগছে তোমার কিন্তু কিছু যেন একটা কম আছে ও হ্যাঁ বেল্ট এক মিনিট দাঁড়াও আরে ম্যাডাম না 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 কি করছ আমি বলছি দেখুন ম্যাডাম দড়ি বেঁধে নিয়েছি আমি আরে জল কেন ছেটাচ্ছেন আজকে দোল নাকি এই ঠান্ডা ঠান্ডা কি ম্যাডাম আর এই তো সুগন্ধ আসছে তো ম্যাডাম এটা পারফিউম শ্রেণু এর গন্ধ অদ্ভুত হাওয়ায় ছড়ালে এক রকম লাগে নিজের গায়ে ছড়ালে অন্য রকম লাগে আর তোমার গায়ে ওয়াও অসাধারণ श्रीनुर कि चलते चित्व আমি শুধু বললাম আমি বাড়ি এসেছি গতকাল ফিরেছিলে আজ ফিরেছো আগামী কালও ফিরবে এতে বলার কি আছে এই মাথা গেছে নাকি পুরো হয়েছে নাকি ওর কি আছে এখনো শুয়ে আছো কেন গামছা দিলে না জল গরম করলে না জামা কাপড় দিলে না অন্তত খেতে তো দাও খিদে পেয়েছে তো আমি কি করব কি করব মানে খিদে পেয়েছে খেতে দাও আমাকে রাখা আছে নিজে বেড়ে খেয়ে নাও নিজে বেড়ে খাবো আচ্ছা এটা তো বলো কি বানিয়েছো ডাল ভাত করা আছে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এই খুব মুখ চলছে কিন্তু দেখছি বাঁধে টেনে না একটা দেবো এত রাগ দেখাচ্ছ কেন আমার উপর রাগ দেখাচ্ছি না খাবার খাও আর আমাকে বিরক্ত করো না হ্যাঁ সারাদিন বাইরে গাদার খাটনি খাটার পর বাড়িতে এক ফোড়াও শান্তি নেই দেখছি লাইটটা অফ করো মাথা যন্ত্রণা করছে আরে দেখো তোমার জন্য কি এনেছি আমার এখন কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে না কাল সকালে দেখব যতক্ষণ দেখবে না আমি লাইট কিন্তু বন্ধ করব না ওফো শান্তি তো আমাকে ঘুম দাও দেয় না কি আর বলবো ভোটে জেতার পর রোজ নতুন নতুন অফিসারদের সাথে দেখা করতে হচ্ছে এই খাকি জামাটা পড়ার ভালো লাগছে না তাই কিছু জামা কিনলাম দু বছর ধরে তোমার জন্য কিছু কেনাও হয়নি আমার তাই কিছু শাড়ি এনেছি এই সব শাড়িটা পরে পুরো দারুণ লাগবে তোমায় হ্যাঁ এই দেখো না এ আরে রাগ টাক ছেড়ে দাও না আরে মাথা ব্যথার ওষুধ খেয়েছো তো নাকি আরে সাইডা রাখো ঘুমিয়ে পড়ো চলে এসো
মাথায় কি সব গোবর পড়া নাকি নতুন শাড়ি হাতে আসতে পড়ে ফেললে আরে কারো বিয়ে হবে পূজা হবে উৎসব হবে কত কাজ আছে তখন পড়তে পারতে ওফো তুমি তো বলেছিলে শাড়িটা আমাকে পড়লে ভালো দেখাবে আর এখন ঠিক আছে চুপ করো ভালোই লাগছে কিন্তু হুম এটা পড়েছো ঠিকই আছে কিন্তু বাকি শাড়িগুলো অকেশনেই পড়ো আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা শুনো আজকে রোববার তোমার জন্য কি বানাবো খাবারে চিকেন কারি বানাবো নাকি চিকেন ফ্রাই বানাবো আরে বাবাকে জিজ্ঞেস করো না যেটা বলবে সেটাই বানাও বাবা হ্যাঁ আজ সবার জন্য চিকেন ফ্রাই বানাবো নাকি চিকেন কারি বানাবো চিকেন কারি করো ভাতের সাথে ওটাই ভালো লাগে শুনলে বাবা চিকেন কারি বানাতে বলেছে তাহলে যাও না গিয়ে রান্না করো ঠিক আছে নমস্কার ম্যাডাম গুড মর্নিং গুড মর্নিং শ্রীনু আজ না খুব বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করছে এখানে ভালো বিরিয়ানি কোথায় পাবো তুমি আমায় বলতে পারবে বিরিয়ানি এখন তো তেমন ভালো বিরিয়ানি পাবেন না ম্যাডাম কিন্তু আমি একটা ধাবা চিনি সেখানে ভালো বিরিয়ানি পাওয়া যায় ম্যাডাম আপনি একটা সময় পার্কে আসুন আমি বিরিয়ানি নিয়ে আসছি একসাথে খাবো ঠিক আছে শ্রীনু चिकेनि बनाते तिकेन स्नान <laughs> खेल আচ্ছা লেট হয়ে যাচ্ছে আমি রাতে এসে খাচ্ছি দাঁড়া 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 আমি টিফিন কৌটায় ভরে দিচ্ছি টাইম পেলে খেয়ে নিও এই না কে আসছে শ্রীনু 1 মিনিট 1 মিনিট 1 মিনিট তাড়াতাড়ি করো তুমি বিরিয়ানি ভালোবাসো তো একটা কৌটায় তোমার হবে না আমি আরেকটা কৌটায় ভরে দিচ্ছি শ্রীনু খুব যত্ন করে বিরিয়ানি বানিয়েছি সবাইকে খাইয়ে দিও না তুমি নিজেই খেয়ো কিন্তু ঠিক আছে আমি খাবো खोजलेना <laughs> 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 
কানের গোড়ার দেব না একটা দেখো খালি লাফাঙ্গাদের দল আপনি বিরিয়ানি খেলেন না ম্যাডাম খুব ভালো হয়েছে খাইয়ে দেবো খুব ভালো না ফোনটা ধরে দাও না কোন ইমার্জেন্সি কল হতে পারে হ্যালো কে বলছেন আরে বাবা হঠাৎ করে টুল থেকে বেকায়দায় পড়ে গেছেন মনে হয় কোমরে খুব জোরে লেগেছে ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তুমি তুমি কোথায় আছো তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো আরে রে 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 বুড়ো পড়ে গেছে নাকি আচ্ছা কোনো ব্যাপার নয় ওকে কলেজ হসপিটালে নিয়ে যাও বলো ইউনিয়ন লিডার শিনু পাঠিয়েছে আমি এখন একটা দরকারি মিটিং আছি মিটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি আসছি হ্যাঁ তুমি যাও তুমি তো কি হয়েছে শিনু একজন পরিচিত বুড়ো হোচট খেয়েছে আমি বললাম হসপিটালে আমার নাম করে অ্যাডমিট করে দাও আসলে গরিব মানুষদের হেল্প করা উচিত ম্যাম আর কতক্ষণ বৌমা এই তো চলে এসেছি বাবা আর তুমি আর পারছি না ভীষণ ব্যথা হচ্ছে বুঝতে পারছি বাবা কিছু চিন্তা করবেন না বিরিয়ানি কেমন লেগেছে ম্যাডাম খুব ভালো খেতে শিনু দারুণ ওকে একবার ফোন করে দেখো না হ্যাঁ আমি বলেছি আসছে কোনো মিটিং আটকে পড়েছে আমার বিরিয়ানির গন্ধ এখান থেকে আসছে নিজের বাবাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে ইম্পর্টেন্ট মিটিং এইখানে হচ্ছে কি করছো কি ফোনের দিকে তাকিয়েছো কেন হ্যাঁ কি হয়েছে ম্যাডাম ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে সিগন্যাল খুলে গেছে চলো তাড়াতাড়ি আরে যাচ্ছি যাচ্ছি ম্যাডাম আমি কি এখানে দাঁড়াবো নাকি আমি বলছিলাম যে ওখানে সামনে একটা লাইব্রেরি আছে ওখানে সেলাই ফোরাইয়ের কাজ শেখানো হয় তো তুমি যদি বলো তাহলে আমি ওখানে গিয়ে সেলাই শিখি সোজা যদি বলতে পারলে না নাকি কত ওখানকার মাত্র দু হাজার টাকা ফিজের টাকা মন দিয়ে শিখবে কিন্তু টাকা একদম ওয়েস্ট করবে না হ্যাঁ এই তাড়াতাড়ি ওঠ আচ্ছা শ্রীনু হ্যাঁ ছোটুকে আমি নিজেই রোজ স্কুলে ছাড়বো আর নিয়েও আসবো আর ইউনিয়ন লিডার হওয়ার পরে তুমি খুব ব্যস্ত থাকো তাই তোমার কাছে তো আজকাল খুব একটা সময় থাকে না হ্যাঁ আমি তো পুরোটা শেষ করেছিলাম দাঁড়ো ধরো আবার কাল দেখা হবে ঠিক আছে ভালো 
ভালো আরো দিন এরাও ভালো শ্রীনু আমি তুমি একটা কথা বলতে চাই বিয়ের সময় আমি টুয়েলভ পাস ছিলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনও নিয়েছিলাম তখন জানো আমার মা কি বলেছিলেন যদি তোমার স্বামী তোমায় কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে ভুলেও কখনো বলো না যে তুমি ওর থেকে বেশি পড়াশোনা জানো কারণ তোমার স্বামী মাত্র ক্লাস টেন পাস আর তাই ও কখনো সহ্য করতে পারবে না যে তুমি ওর থেকে বেশি পড়াশোনা জানো আর সেটা ওর আত্মসম্মানে লাগবে আর সে কারণে তোমার সারা জীবন কষ্ট সহ্য করতে হতে পারে তাই আমি মিথ্যে বলেছি যে আমি ক্লাস সিক্সে ফেল করার পর আর পড়াশোনা করিনি আমি জানতাম না যে তুমি তুমি শিক্ষিত মেয়েদের পছন্দ করো তাই আমি পরে পড়াশুনো কমপ্লিট করেছি আমি খুব খেটে পড়াশুনো করেছি কিন্তু পেপারে আমার ছবি ছাপ এটা আমি কখনো ভাবতে পারিনি তোমার এসব ভালো লাগে তাই না 
फिर जाए निजेके मानिए निजे के देखते चाहिए कागजे लिखी ए रकम ही झगड़ा हम बाड़ा झगड़ा द्विगुण जोड़े लेख देखा बाबा तो निजे ऐलर मतन भाव तर बी छापते राजी हो गए भाई जान तु पार भी भलो कि लिखे देखा ना भाई मानता राखिस भाई प्लीज देख लिखते शुरू कर डाइनिंग टेबिल लैपटप रखा गए पड़े ने जमिन साथ देखा कर रवि हाय गौतम हाय जमिन भेतर है ना कि हाँ भेतर ही आ आय जमिनी आय प्रदीप कम आया फाइन मैम हमें एख जा जमिनी तुम्हें बोलार छो जान सिनो हल एक कयला खनिर लेबर जार स्वप्न छो पढ़ाशुना भलो चाकरी कर सुंदर एक मे वि कर बाबा ना एक एक्सिडेंट हो जाए खनिते क्च शुरू करते हैं तर एक अशिक्षित मेर साथ जमिनी तुम बाड़ी हटात क्या हाँ मैडम लाच कर तुम्हारा जाओ ओके सर हाय सर हाय नमस्कार सर 
নমস্কার ম্যাডাম আমি বলেছিলাম আমার পারমিশন ছাড়া কাউকে ভেতরে না ঢুকতে দিতে এরপরে ফালতু কেউ অফিসে ঢুকলে তোমার চাকরি থাকবে না ফালতু কাকে বললো আপনাকে বলেনি স্যার জামিনি আপনাকে বলেনি ফালতু কাকে বললে তুমি হ্যাঁ কে ফালতু হ্যাঁ এই দরজাটা খোল তাড়াতাড়ি খোল চল এই স্যার আপনাকে বলেনি স্যার 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 আমার আমার চাকরি চলে যাবে স্যার স্যার প্লিজ আপনি এখন যান आईडिया অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম চাকরিটা আমি ছেড়ে দেব কিন্তু আপনাকে বলতে পারিনি আর তাই মনে হচ্ছে আজকে সঠিক সময় বলার গৌতম তুমি চাইলে আমরা জামিনিকে সরাচ্ছি না ঠিক আছে না না স্যার আমি ওসব কিছু বলছি না আমি এই কাজটা শুধু টাকার জন্য করছিলাম স্যার আসলে বরাবরই রাইটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম আর জামিনি কলেজের টপার ছিল স্যার ও খুব স্মার্ট একটা মেয়ে সময় ও সুযোগ পেলে ও নিজেকে আমার চেয়ে বেশি ভালো প্রমাণ করে দেখাবে স্যার সব আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমরা তোমাকে প্যারিস পাঠাবো ভাবছিলাম একটা সেটেল ফিউচার আর তার সাথে তুমি ভালো একটা প্যাকেজও পেতে আমি সরি স্যার আমি স্থির করে ফেলেছি আমি আর কোনো জব করতে চাইছি না শুধু একটা রিকোয়েস্ট স্যার প্লিজ জামিনিকে বের করবেন না ঠিক আছে जमिनी दाड़ाओ जमिनी छोट बला भाग्य भाई और भाग्यक्रमे एक ही कलेजे एस पड़ल हाँ तुम पचंद भाई मेगुलर जो ना बंधुत्व नष्ट हो जाए ब्रदर कथा तो सोलोना खाटी क्या मत মেটা যাকে পছন্দ করবে সে তার বয়ফ্রেন্ড বাকি সবার বৌদি কিন্তু ওকে 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 ইট ওয়াজ আ রিয়েলি ফানি ক্লাস হ্যাঁ সরি তাহলে ওর সঙ্গে সবার আগে কি কথা বলবে হ্যাঁ টস করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ টস করি টস করি ওকে ওকে চল দেখা দেখা 
छोट खाटो ना आसल हाग मान टाइट हाक पागल प्रत्येक दिन क्यों ना क्यों प्रोडक्टेज कारण मैडम ऐले खुजे सर चल 
क्षमा दीचुएन बिगड़े जाए भलोबाजले कख डिसन ना बेगे नेवा उचित नये दरकार से ही तुम्हें झेड़े चले जाए से दिन जदि बसर कथा सुनतम आज हमें पैरिसे टाक छापतम और मजाय दिन काटातम जीवन टाइम अन्कम हो तो हेलो मात्र दो बचरे रेडियो स्टेशन बाकी रेकर्ड भेगे दिए जस्ट इन टू इयार्स तो बंधुरा सबा सुनते पे छो और रेडियो स्टेशन इन पैरिस हेज टर्न प्रफिटेबल इन जस्ट टू इयार्स और एक भलो खबर आज बंधुरा मेन अफिस बन सब तीन मास सी बोनस हिसेब दे अच्छा सुनो 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 सबा पार्टी करो मजा करो जा इच्छे करो क्योंकि कल सकाले समय मत चले ठीक है जो टाटा अकाउंट बेर करते बेर हाँ साढ़े तीन लाख योरोज अमाउंट तो हाँ एकटुकुटे बैगे आशो ना प्लीज कत अनुभूति ठीक कैम और आज से परीक्षा कर देखते चाहिए चलो शुरू करा जा गौतम शुरू कर
পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় আর কোম্পানির পলিসি এরকম যে আমরা যেখানে যেখানে যাব সেখানকার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ভালো করে শিখে নিতে হয় আমি আপনাকে বোর করছি না না উল্টে তোমার সাথে কথা বলে খুব অবাক হচ্ছে আমি বোকা বোকা কথা লিখছি আমি দিন কেমন কাটলো রাত কেমন কাটলো ফ্রান্সে কি লুডো খেলছে ওরা জামিনির সামনে তো এত লজ্জা পাসনি কখনো আরে ইজা একজন পাইলট ও খুব ফাস্ট মুভ করে একদম রকেটের মতো কি করছিস একটু স্টাইল আন তুই তো হিরো রে ভাই কাল রাত্রে তুমি কোথা থেকে ফিরছিলে তাও আবার এত লেট করে আমি আলাম দিয়েছিলাম যাতে উঠে তৈরি হয়ে নিচে নেমে তোমার সাথে দেখা করতে পারি বাকি সব তো অজুহাত ছিল আর সেটা কেন গৌতম শুনেছি মেয়েরা নাকি সব বোঝে গৌতম তুমি কাল কি করছো তেমন কিছু না আমার ছুটি আছে ঘুরতে যাবে আমার সাথে নিশ্চয়ই যাব ওয়াই নট ওকে গুড নাইট জীবনে প্ল্যান করে কখনো কিছু হয়নি কিন্তু আমার লেখা গল্পে সব কিছু আমার ইচ্ছেতেই হয় যেটা আমি চাই সেটাই হয় নিজের চোখ বন্ধ রাখো আর আস্তে করে শ্বাস নাও এবার কি করব আমরা এ তো ঘুমিয়ে পড়েছে দেখো দেখো কালকে তুমি বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলে 
কিন্তু তুমি ঠিক করে ভেবে দেখেছো আমরা তো একে অপরকে ঠিক করে চিনি না তা সত্ত্বেও প্রথম দেখাতেই আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছিলাম তারপরেও নিজেকে তিন মাস সময় দিই আমি কিন্তু মন একই কথা বলল তাই তোমাকে বললাম কিছু ভেবেছো এই ব্যাপারে তুমি যোগা পছন্দ করো না তাই না আমার এক্সারসাইজ একটু অন্যরকম দেখবে खुब भलो लगे गौतम शोनो ना शोनो अब गौतम हमारे कोठर पे शोन बेटू Are you okay? I'm sorry. हम रह को नियांग और रह के ऊपर के तो हम रह को बालो बाशी इस शब्द तो हम रह बीर पड़े हो करते पार बोलता है ना I'm sorry. क्यों है जे राग कर सरि गौतम আজ আমার বার্থডে রাগ করে থেকো না কে বললাম আমি রাগ করেছি আমি রাগ করিনি আজকে দিনটাকে একটু স্মরণীয় করে রাখো না প্লিজ স্মরণীয় হুম ঠিক আছে চলো তাহলে কিছু করা যাক হাই গুড তো তো আজকে কি প্ল্যান হ্যাঁ তেমন কিছু নেই 
তুই বল কি করবি ড্র্যাগ রেস হবে নাকি এই কেউ চ্যালেঞ্জ করবে আজকে গুড মর্নিং গৌতম গুড মর্নিং ডক্টর এখন কেমন আছো আগের চেয়ে একটু বেটার পাইন হাতের ব্যথাটা একটু ব্যথা আছে কিন্তু ঠিক আছে আই হ্যাভ এ গুড নিউজ তুমি এখন বাড়ি যেতে পারো ডক্টর আমার সাথে একটা মেয়েও ছিল ও কেমন আছে গৌতম কি হলো ডোন্ট ওয়ারি ওর কিচ্ছু হয়নি খুব বড় সড়ো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ও চোখে আর কখনো দেখতে পাবে না কিন্তু ডক্টর ও তো হেলমেট পরেছিল তাই তো প্রাণে বেঁচে গেছে কিন্তু চোখ দুটো বাঁচানো যায়নি আমরা ডোনারের জন্য সব জায়গায় খবর পাঠিয়েছি এখন ডোনারের আশায় আমরা বসে ও আমাদের লিস্টে টপেই আছে এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তুমি একটা স্মরণীয় দিন চেয়েছিলে আর আমি তোমার জীবনটাই নষ্ট করে দিলাম আমি সরি ইসা আমি নিজেকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারব না আরে আজ আমরা এখানে স্টে করব আমরা কি সন্ধ্যাবেলা দেখা করতে পারি আমরা কোথাও গিয়ে একসাথে ডিনার করতে পারি কি বলো কিছুদিন হলো দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি এই শহরটাকে আমি আবার মন ভরে দেখতে চাই তাহলে প্যারিসে দেখা করি শিওর
गौतम कॉफी खावे इजा तुम्हारे चोखे की हो जे पीटर यस सर वन कैपचिनो प्लीज गेटिंग सर शे तो अखुन आमर चो भालो एक जोनर का चे गोच्ची तो शे अखुन ओन्नो भावे ए पृथ्वी डाके देखते गौतम पूरो पृथ्वी घुट्चे शे किंतु गौतम ऐ तो बोलो शिद्धांत तो तुम्हें आमा के जीकेशा ना करे की करे नहीं लेने तुम्हारे बोलते चाहिए चिलम किंतु तुम्हीं ऑगेन चिले यार क्यों बोलते हो पार चिलो ना कौन गेन फिर भी हम तो फिर भी इजा, रेडियो स्टेशन चलाने और जुन्ने हमारे चौखेर प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा तुम्हें जानो, म्यूजिक के सब चीज़ स्पेशल जीनिश टेकी। एक जोन अंधो शेटा एन्जॉय करते पारे। किंतु आमर मुने हाय, चौखना धाकले प्लेन चलाने संभव ना है। इजा प्लीज कह दो ना। अमी काटती ना। आमी आमार चोक दिए शब्दचे सुंदर जे शब्दों डा देखे चिला। शेटा ये आमार शेष शब्दों है रोए गए थे। तुम्ही आमार हुए थाक बे शेटा ओ। एको नेक्टर शब्दों ही रोए गए थे। ताई ये 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 आशा आबे गिच्छे उन्नुभुति ये शब्द आमी चाइन। जेदी नहीं चोक दिया हमें आगर मतो फलवाज भी, शेदी नाम के शे बोलो, बुझले, चलो बाय। जामिनी, तुम ही की कोरे बोलते पल ले जो सैक्रिफाइस का के बोले हमी जानी ना। अमी आबार तुम्हार चोखे आमर चुन्ने आगे मो तो भालो बाशा देखते चाहिए। प्लीज आबार फिरेश। अरे तू ही क्या नो काजीश रे? जामिनी आमा के छेड़े चोले गए थे अरे तू ही क्या नो चोखे जोल फेल चीश। आमिस रिनूर पूरों कल पो पड़े थे। तार पड़ते के मुंटे के मुंड कोड़ चे। बाबा वो पड़े चे, अरी जाओ पड़े चे। दुजने री खूब भालो लेके चे। I am proud of you भाई। ये टड़क, बाबा तो के गिफ्ट कोड़े चे। ये शब्द कोनो प्रयोजन नहीं। तू एक जन लेख होक। शामुस तो बीच शर कोष्टो के नीचे गीले तार पर, तू आकार दी थे थाक भाई लेक तू ही लेके भाभे इटा तू ही पार भी गो फॉर इट दाना तो इटा पढ़ देखते इटा की आमर पॉलर गोल्प इटा उसे शुक्र ओने के रात होएगा सर एकोन आम के बेरोत हो भाभे अमी पढ़े पढ़े जाना बो गोदम एक बार जामनी शत कथा बोले देख शॉप ठीक हो जाए आमर विश्वास मिस्टर गो गौतम को था। ओ आशीनी आखों ना? ना तो? गौतम तुम्हें एकाने तारी आ चो। उखाने इंटरव्यू हाले तुम्हाके कौकुन थे के डैक से। चलो। जामिनी, अमर बॉय पब्लिश है गए थे। फर्स्ट कॉपी तो तुम्हारे जो नहीं है नीचे। Wow, congratulations! एक बार देखो forward के लिखे थे। Professor Shivastav, I am Bangalore. This is amazing. जामिनी, शवर मुद्दे कोनो ना कोनो लोगों को talent थके। हमारे मुने हैं writing हमारे talent। चाकरी चौकोरे पुरे अमी, हमारे लेखा बंधा करते चाइना जामिनी। ताय अमी interview ते बोझते चाइना। आमी एक टक बात बोली? ये बोई टा शब्दों आ शंकर विषय ताई तो जानो चौबीस के भगवाने प्रियो शंका बोले माना है ताई एक ता दिनो चौबीस घंटा है तो शे चौबीस घंटा मुद्दे 
আট ঘন্টা কাজের জন্য আট ঘন্টা ঘুমের জন্য বাকি আট ঘন্টা লেখার জন্য আমার কথায় প্লিজ কিছু মনে করো না যদি তোমার কাছে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাক আপ হতো তো তাহলে আমি কখনোই এসব বলতাম না কিন্তু পকেটে টাকা না থাকলে তুমি ভালোভাবে লিখতেও পারবে না গৌতম নিজের কথা না ভাবলেও আমার জন্য ইন্টারভিউটা দাও আর তো কিছু চাইছি না ঠিক আছে তুমি জানো কেন আমি রাজি হচ্ছি কারণ আমি তোমায় বলেছি না কারণ তুমি আমাকে আমার মায়ের মতো বোঝো দেখো আমাদের নিজেদের কোম্পানি ব্যবসা এসব থাকতেও তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো যে তুমি ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হবে ট্রু প্রফেশনালিজম বাবা গৌতমও ইন্টারভিউ ক্র্যাক করেছে খুব ভালো কি চাকরি পেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেলস কোন কোম্পানিতে গ্লোবাল ইটারনাল টেকনোলজিস আসলে আমি দু বছর সেলসে কাজ করেছিলাম আর তারপর ওরা তো বলো যামিনি বন্ধুদের নিয়ে কোথায় পার্টি দেবে ফাইভ স্টার সেভেন স্টার নাকি ডেস্টিনেশন পার্টি না না বাবা আমি কোনো সেলিব্রেশন করছি না আমি জাস্ট গৌতমকে আলাপ করাতে নিয়ে এসেছিলাম তোমার সাথে হ্যাঁ আলাপ তো হলো আমরা হ্যান্ডশেক তো করলাম তাই না তেমন ভাবে নয় বাবা তোমার সাথে ইন্ট্রোডিউস করানো ছিল তোমাদের জেনারেশন হয়তো ব্যাপারটা জানে না এটা একটা ট্রেড জব আমার ট্রেড ছিল ইলেকট্রিক্যাল কোনো বাল্ব খারাপ হলে সেটা ঠিক করা ফ্যানটা ঠিক করে দেওয়া জমির মোটর ঠিক করে দেওয়া আসলে আমি না টেকনোলজির জন্য পাগল ছিলাম আর তাই বোধহয় আমি আজ এখানে তোমরা আজকে ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি শিক্ষিত অনেক কিছু জানো আর তুমি তো এম বিএও করেছো এত কিছু করার পর তোমাদের লক্ষ্য ঠিক কি এটাই জানতে চাই হ্যাঁ একটা বড় লোকের মেয়ে খুঁজে তাকে ইমপ্রেস করে তার সঙ্গে বিয়ে করা নাকি তারপর তার বাবার সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠায় কি তাই তো বাবা এইসব তুমি কি বলছো তুমি গৌতমকে নয় আমাকে ইনসাল্ট করছো সুবার হার্টিং মি না না আমি ইনসাল্ট করছি না আমি বাস্তবটা বলছি কি তোমার ইনসাল্ট করলাম আমি আমি তো জাস্ট নরমাল কথা বলছি হ্যাঁ তো তুমি আমাদের দুজনের ফিউচার নিয়ে কি ভাবছো ফিউচার কার ফিউচার আমার আর গৌতমের আমাদের দুজনের আমি তো কোনো ফিউচার দেখতে পাচ্ছি না ইটস নট হ্যাপেনিং গৌতম मीडिया कथा उठब আমি কখনোই চাইবো না আমার জন্য বাবার নাম খারাপ হোক আমিও সেটা কখনো চাইবো না আর সেকেন্ড অপশন হলো লিভিং যদি করি আমরা তাতে মিডিয়া কিছু করবে না বুঝি কথা বলবে কিন্তু তারা আমাদের নিয়ে বলবে আমাদের ডেটিং আমাদের ভালোবাসা নিয়ে কথা হবে বাবাকে নিয়ে কোনো কথা হবে না চলো আমরা তাই করি গৌতম তারপর বাবাও একদিন বিয়ের জন্য রাজি হয়ে যাবে উনি যদি রাজি না হন তাহলে আমরা এভাবেই থাকব সারা জীবন যদি তোমার কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে ঠিক আছে
চামিনি কতক্ষণ তুমি ফোন তুলবে না আমিও দেখছি দেখো আমি বই লেখা শুরু করে দিয়েছি আই লাভ ইউ জামিনি আমি খাবার রান্না করব বাড়ি পরিষ্কার করব সব কাজে তোমাকে সাহায্য করব প্লিজ আমাকে ছেড়ে যেও না তিন দিন পর আমার বিয়ে সবার প্রথম কার্ড তোমাকে দিতে এসেছি আমি চাই না বিয়ের পরে তুমি অন্য কারো থেকে জানতে পারো তাই আমি নিজেই তোমাকে বলতে এলাম আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই আমরা চার বছর ধরে একে অপরকে চিনি দেড় বছর ধরে লিভ ইন করছি আর তুমি এখন বলছো বিয়ে করবে পাগল হয়ে গেছো তুমি আমার লেখা নিয়ে তোমার প্রবলেম ছিল কিন্তু এখন তো আমি লিখছি তাহলে কেন যাচ্ছ তুমি লাস্ট দেড় বছর ধরে আমি এটাই শুনে আসছি গৌতম আমি আর নিতে পারছি না এটা হতে পারে না তুমি বিয়ে করতে পারো না জামিনি আমি বিয়ে করছি জামিনি প্লিজ এই বিয়েটা করো না তুমি প্লিজ বিয়েটা করো না চলে এসো আমার কাছে জামিনি জামিনি প্লিজ গৌতম ছাড়ো আমাকে এভাবে জেদ করো না ছাড়ো আমাকে গৌতম আমার বিয়ে হতে চলেছে আমাকে ছাড়ো তাহলে চলে যাও বেরি জায়গা থেকে তুমি ফিরে এলে কেন शुदू तुम सौंदर्य के भलोबासी जमी তোমার মনটাকে ভালোবেসেছি তোমার চেয়ে অনেক বেশি যাবে দেখি একবার জামিনি সরি জামিনি আমি রেগে একটু বেশি বলে ফেলেছি জামিনি এই জামিনি তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও তাহলে আমার একটা কথা বন্দি শোনো বুঝলে প্লিজ চলো আমরা ওদিকে গিয়ে কথা বলি হুম চলো তোমরা দুজনে যখন একসঙ্গে ছিলে আমি কিছু বলিনি তবে জামিনি নিজে যখন বলল যে ও তোমার সঙ্গে থাকতে চায় না তখনই আমি ওর বিয়ে ঠিক করলাম আর এখন তোমার কোনো অধিকার নেই ওকে আটকানো আর এখনই তুমি জামিনির সঙ্গে কথা বলতে চাও না ঠিক আছে যাও কথা বলো জামিনি তোমার সাথে যে ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি লজ্জিত 
আজ সকালে আমি তোমাকে যা যা বলেছি সব রেগে বলেছি জামিনি তুমি একজন অপরিচিতকে কি করে বিয়ে করতে পারো মানছি যে আমাদের ঝগড়া হয়েছে কিন্তু আমার শুধু দু ঘন্টা সময় দাও জামিনি আমি কথা দিচ্ছি আমি সব ঠিক করে দেব তোমার কি মনে হয় বিয়ের পরে ঝগড়া হয় না তখন যদি ঝগড়া হয় কি করবে ডিভোর্স দিয়ে দেবে জামিনি কথাটা বোঝো প্লিজ একটা সুযোগ দাও আমাকে জামিনি আমি লেখাও শুরু করে দিয়েছি আচ্ছা তুমি বললে আমি রাইটিং ছেড়ে দেবো আমি চাকরি করব ঠিক আছে তোমার সাথে থাকবো তোমার সাথে অফিস যাব সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে জামিনি তুমি যেমনটা বলবে আমি তেমনটাই করব আপনি বলেছিলেন আপনি বেশি লেখা পড়া করেননি তা সত্ত্বেও এত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন আপনি জানেন কেন কারণ আপনি টাকাকে ভালোবাসেন কিন্তু সবাই আপনার মতো হয় না আমি আপনার মেয়েকে ভালোবাসি আর শুধুমাত্র জামিনিকেই আমি ভালোবাসি তাই নাকি কিন্তু তাকে তো পাওয়া দরকার যাকে আমি ভালোবাসি তাকে ডাকো তাহলে যদি আসে তাহলে নিয়ে যাও সঙ্গে করে আমি আটকাবো না তোমায় জামিনি 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 ভেঙে গেল এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি শুধু দেখতে থাক সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না তাই নিজেকে আঘাত করে তোদের বোঝানোর চেষ্টা করছি ভেতরের বাইরে যন্ত্রণা এখন সমান তাহলে কি বলিস ভাই এখন লড়াই করবি ছাড়ো কে মরে যাবে তো 
तर मन दिए मानले कष्ट पा मरारे क्यों तुम्हें जमे I love you Jamini I love you Amar ka de bhire jo Jamini Apnar shunte 98.3 radio me ji ar ami holam apnader bondhu Bhargavi world famous lover boy er lekhok Mr Gautam ajke jail theke chhara pachhen Golpe Gautam ar Jamini er opurno prem thaka shottyo golputir 50 lakh copy bikri hoyeche ar seta ekta notun record toiri koreche आज गौतम निजे फैन संगे देखा गल्पे रहस्य उद्घाटन करब तो सन्धे बेला सुनते भूलें ना और तुन तो शुरु गान नाइनटी एट पॉइंट थ्री मेट जीते इट्स हट गौतम चलो चले वेलकम होम गौतम तर बार लैपटप ओखने रखा आ बुक रिव्यू एस गे अरे बहरे की करिस भेतरे आए तोर बाड़ी जावा जाए अरे ओखे पर जब आप तु भरे तो आए तो अनेक क्ज आ प्रथम आज प्रेस मिट आपर फैंस अटोग्राफ दी है तपर तक वर्ल्ड फेमास लावर बाकी गल्प बोलते हैं सबा के अनेक कि कर आज के एखे बस हेलो हाँ हाँ प्रेस मिट्ट आज ही हाँ हाँ हमें पहुँचे जाब जमी तुम्हारो सब किस गौतमिस तर बीटा पढ़ार पर हमें एक जिन बुझते पे बड़रा ठीक जानिस हाराले कि ठीक पे जाए तोर साथ ही हदि ओ सब ना हतो आज तर बो पब्लिश हतना तोर एत नाम डाक हतना तु जानस तोर भाग्य कथा भलो तोर पाथर मारार पर बेचे गे दो बचर मध्य तु बे चले आज पर्त को शुने बी इनकमप्लीट हो पंचाश हजार कपि बिक्री हमार कथा शोन भाई प्लिज ओ गल्पर शेष आज को नतून भाव शुरू कर दोल वर्ल्ड इज ओटिंग फर इट्स वर्ल्ड फेमास लाभर रेडी हो जा 
बोशो पड़ून शबाई, बोशो पड़ून प्लीज, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। है तो भारत वर्ष के ही प्रथम बार कोन अशंपूर्ण गोल्पो के ऐतु शोमन दाव हुए थे, तार जन्नो आपना देर अशेष धन्नो बार। आमी को था पढ़े चिलाम। जीवनेर उद्देश्यो और बोयेर उपशंघर ना थकले दुटो यार्थो हिन, किंतु एक এই বইটা আমরা তোর পারমিশন ছাড়াই ছাপিয়ে ফেলেছি হয়তো একেই বলে আমাদের বন্ধুত্বের জোর যার কারণে তোর হয়ে আমি এই সিদ্ধান্তটা নিতে পেরেছি সত্যি কথা বলতে আমি মেইন স্ক্রিপ্টটা পড়ার পরে নিজেকে আর আটকাতে পারিনি তাই আর সময় নষ্ট না করে আমি ডেকে নিচ্ছি আমার ভাই আর দা ওয়ার্ল্ড फेमस লভার হিমসেলফ গৌতমকে अनेक दिन धुरे अपना रसाबाई ऐटा ही जानते चान जे ही बॉय टर शेष की भावे यार कौन भावे ताई तो We love you Gautam We love you We love you Gautam Sir जामिनी यार Gautam इर की हलो शे घटना पर जखोन Gautam जेले गलो जामिनी भेंगे पोल्लो यार और जोन में अपेक्षा करते लगलो ओ हर काव के कहूँ ना दिए करेंगे। बुईर खातिरे गोलपोटे भावे उसे शिष्ट करा जाते पार तो, किंतु ये टकूँ ना गोलपो ना है। ये टा आमा नीचे चीपान। वर्ल्ड फेमस लवर बुई ते जामी नहीं यार गोतो मेरे जी गोलपो आपने रख पोड़े थे ना। ये टा आमा नहीं गोलपो। आर बास तो अब जीवन हो, क्यों आप इक्� निजे तेरे भूल गुलों के साथ ही नहीं यहाँ मदर मास्टर है। कंप्यूटर एंड मोतो आमदे जीवने कोनो बैकस्पेस बटन थके ना। भूल गुलों के डिलीट करे आमर लेखा शुजोक पाई ना हमरा। जामी नहीं चिलो हमर शॉप किचो। अमी बाबा माये चेबिशी। जामी नहीं शादी शोमाए काटी थी। जोखन अमी राइटर होते चेस हिलम � ओ आमा के सपोर्ट करो चल। शुद्ध एक टब बच्चों जामी नहीं। अमी तुम्हारे सपोर्ट चाहिए। प्लीज। जोखों ना मैं किचु लिखते पार चिल्म ना ओ आमर शादे चिल्म। ये बॉय टा जोखों लिख चिल्म ओ आमर शादे चिल्म। और आज जोखों ना प्रदेश सामने खाने आए थे। ओ आमर शादी नहीं। ओ नीचे पूरी बारे शादे जानी ना। कोठाया थे। I miss her। Writing एंड बेपारे बोलते पार बोना किंतु जीवन एंड गोल्फ आमी एक जन फेलियर। कारण आमी शेइ मानुष टके बुझते पारी नहीं जे आमर जीवन एंड प्रत्येक टक मुहूर्ते आमा के शंगो दिए चिलो। आमर मुने हुए चिलो और जोने चाकरी छेड़े आमी ओने एक बारो सैक्रिफाइस करे ची। भेबे चिला मैं तो कॉम्प्रोमाइज करार पोरे ओ आमा के कैनो बुझते पाल लो ना। शुरू ते आमी लिखे ची स्ट्रीनो और शुभोर नर गोल्पो। ताते स्ट्रीनो स्मिता के छेड़े निजे स्ट्रीयर काचे फिरे गलो। तो खुन भावलाम किंतु कॉम्प्रोमाइज़ तो स्वीनो करे नहीं, शुभ और ना करे चिला। ठीक शेपा भी यामी और कोनो कॉम्प्रोमाइज़ करे नहीं, जामी नहीं करे चिलो। पेरिस एर गोल पे वो जखून गोतो मीज़र जो ने निजे चोख दी दी चिलो तो खून भेबे चिला मेटा और कॉम्प्रोमाइज़। किंतु शेही गोतो मेर शेही सैक्रिफाइस किंतु हमार � बरोंग जामी नहीं चिलो, जामी नहीं निजेर बाड़ी खोट दूर छेड़े आमर कछेशे चिलो, 
শুধু আমার জন্য আমার ভালোবাসার জন্য জানি না কেন আমি ওকে আগের মতো ভালোবাসতে ভুলে গেছিলাম কিন্তু ও আমাকে মায়ের মতো খেয়াল রাখত আর তারপর একদিন সব কিছু শেষ হয়ে গেল আমার সব গল্পগুলো আর তার সব চরিত্রগুলোর যত ত্যাগ আর ভালোবাসার মুহূর্ত রয়েছে তার প্রত্যেকটা হলো আমার আর জামিনীর কাটানো মুহূর্তের প্রতিফলন এর বইয়ের ওপরে লেখা ওয়ার্ল্ড ফেমাস লাভার এটা কিন্তু আমি নই এটা জামিনী আমার কাছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস লাভার হলো জামিনী এখন আমার কেবল একটাই ইচ্ছে ও যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক থ্যাংক ইউ আয় গৌতম তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে আমি চিরদিন টাকাকেই ভালোবেসেছি কোনো দুঃখ নেই টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে আমি কখনো আমার অসুস্থ স্ত্রীর দিকে নজরে দিতে পারিনি ওকে বাঁচাতেও পারিনি আর অবশ্যই সেই ঘটনার জন্য আমি নিজেকে দায়ী করি কিন্তু তোমরা দুজনে যে কষ্ট আমাকে দিচ্ছ তার দায় আমার নয় আমি এ কথা বলতে আসিনি যে আমি বদলে গেছি বা তোমার ভালোবাসা বুঝতে পেরেছি আমি শুধু এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি যখন থেকেও জানতে পেরেছে যে তোমার জেল হয়েছে সেটা জানার পর ও বিয়েতে না বলে দিয়েছে তোমার এই পাগলামির সাজা আমার মেয়েকে ভোগ করতে হয়েছে তুমি কি জানো যে টানা দু বছর ও নিজের ঘর থেকে পর্যন্ত বেরোয়নি এই দু বছর ও শুধু নিজের ঘরে বসে কেঁদেছে ওর কোনো দোষ ছিল না তবুও কিন্তু শাস্তি পেয়েছেও আসলে তোমার সঙ্গে দেখা করার মতো সাহস ছিল না আমার মেয়ের মধ্যে কি বলেছিলে যেন তুমি ও যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক মুখে বললেই কেউ সুখে থাকতে পারে ও তোমাকে ছাড়া কোনো দিনও সুখী হতে পারবে না অনুগ্রহ করো আমাকে আমাকে একলা থাকতে দাও আমি তোমাকে আজ পর্যন্ত যত কষ্ট দিয়েছি সব ভুলিয়ে শুধু ভালোবাসতে চাই তোমাকে এবার কিন্তু বিয়ে করে তোমার বাড়ি যাব চলো বাড়ি চলো 